，下一个叫做风。我们国中只讲一句话，叫侵蚀，不去分。风把东西吹起来，叫做扬蚀。吹起的沙子去磨东西，叫做磨蚀。我们国中不讲这些，反正就叫做所谓的侵蚀。那你可以很想象得到，是不是风速如果越快，侵蚀能力就会越强，它就可以吹起更多的沙子、更多的石头、更大的石头，就可以磨更凶。所以风速越快，侵蚀能力会越强。但是风速只要差一点点，能够搬的颗粒的差就会差很多。所以大风一起，就把东西就吹起来。往前飞走以后变慢了，大石头先掉下来，再往走一点更慢，中石头掉下来，再更前更慢，小石头掉下来，于是这样一吹完之后，大中小就分开来了。我们说这样叫做桃选好还是不好？好，所以我们说谁的桃选最好？风。所以我们说风的考选度最好，因为它的风速差一些，它能够搬的颗粒大小就差很多。这叫做风风的风速跟我们的侵蚀、搬运还有考选的关系。风的侵蚀有个特殊的景观，在我们的东北角叫做风磨石，或者叫做风棱石。风棱石两个面的叫做二棱石，三个面的叫做三棱石。叫风磨石，你看它照片上。显示这个被磨得非常的光滑，叫做风磨石。这个可以考三题，有两题我教过，有一题地理老师教过，地科老师要下学期教。第一题，这个是东北角大屯火山区，所以它是什么石头？哪一种石头？哪一种火山岩？台湾岛常见叫谁？安山岩，第一题它什么岩？安山岩。第二题它是谁做成的？风的侵蚀做成的。第三题，地理老师教过，地科还没有教。假如这个石头不会动，不会动，光滑的这一面朝向哪一方？它是被风吹的，所以光滑这个朝哪一方？很好，东北方。为什么？东北季风。所以这个我可以考三题。我可以考三题 ，OK。接下来就要问一个我最喜欢问的之一，来，请问地理教过塔克拉玛干跟戈壁有什么不一样？答案有两种，第一种，一个叫做叉叉地形，一个叫做圈圈地形；第二种，一个叫做叉叉末，一个叫做圈圈末。请问你塔克拉玛干跟戈壁有何不同？有一个帅哥男，二一。起。马克拉马干跟戈壁有何不同？答案一，一个是叉叉地形，一个是圈圈地形。答案二，一个是叉叉末，一个是圈圈末。地理不会，你真的是从奥地利回来之后就什么都不行。啊，来，我们再找个女生好了。他们女生会不会？女生叫做十四号，十四，十四，十四，答案五、四、三、二、一，坐下。来，答案一，戈壁叫做壁墨。塔克拉玛干叫做沙漠，什么叫地漠？都是一些碎石头。那、啊、请问你细沙的去哪里？被吹走了，很好。沙子吹走叫做叫做叫做什么？侵蚀。所以蒙古高原只见石砾，地漠是什么结果？风的侵蚀结果。塔克拉玛干是塔克拉玛干是沙漠。那么好。刚才的那个蒙古高原的那个沙子被吹走，吹去哪里？想想中国大陆的地理，蒙古的右下角什么地形？我问的是地形哦，比如说黄牌平原那种，什么地形
横这个腿啊，高原什么高原？黄土高原很好，所以叫黄土高原沉积。所以黄土高原跟沙漠沙丘是风的沉积地形。刚才说答案有两种，第一种叫做马克阿马干式沙漠，戈壁式绿漠。第二个答案，戈壁是风蚀地形，风的侵蚀地形。马克阿马干是风积地形，风的沉积地形，所以沙漠沙丘跟黄土高原是风的沉积，是风的沉积，风的沉积地形。OK， 好，还有一个，这个应该有影片，可是我没有影片，我基本上看不出什么结果的照片。这个是沙子会搬家，沙子会搬家，从这里搬到那里。OK， 来，沙子搬家。从这里搬起来叫做什么？搬运对不对？放下叫做什么？沉积。所以我们说风吹沙是风的什么结果？搬运跟沉积的结果。所以我们说风吹沙是风的搬运跟沉积，风的搬运跟沉积。OK， 纯粹的风吹沙就是那个沙子会从这里移到那里。所以我知道要影片嘛，你家可以看到它搬的状况。可是我们只有一个看不出什么结果的。照片，照片啊，所以风，风吹沙，这是恒春的一个特殊景观。另外一个叫做交错层，风有交错层，流水也有交错层，高中会交流水的交错层，还会问你说可以看出水流怎么流，那以后高中再说。那我们讲过风的桃选很好，因为桃选很好，所以没有什么大哥在底下，小哥在。上面这种状况，但是它会向左边吹，向右边吹，那叠的样子就会不一样，所以就有所谓的交错层，所以会风流形成的交错层。刚刚讲过，流水也有交错层，我这里没有交，高中会交，高中会交，流水也有交错层，然风有交错层，因为它潮选很好，所以没有什么大颗在下面，小颗大颗在底下，小颗在上面这个状况。所以，让你了解一下，这就是风的侵蚀沉积。请注意风模式，请注意风模式，请注意戈壁是风的侵蚀的结果，请注意风吹沙是风的搬运跟沉积，把这些事情背好就可以了。